Bürgerlicher Name Hans-Peter Gerdes alias H.P. Baxter, Frontmann von Scooter. Ich treffe H.P. Baxter an einem Hamburger Hinterhof direkt vor seinem Tonstudio. Hier fällt er mit seinen Bandkollegen Rick J. Jordan und Michael Simon an den typischen Scooter Beats. So H.P., das ist jetzt quasi hier so, wo es passiert. Ja, die heiligen Hallen, unser Studio in Hamburg und ja, würde ich sagen, setzen wir uns einfach ja, mal vor den cool. Rechner. Euer neues Album ist ja The Big Mesh Up, auch das ist hier entstanden. Und äh, wie fühlt sich das an? Ist man da noch aufgeregt, was wohl die Fans sagen, wie das in den Charts ankommt? Gerade dieses Album ist für uns schon enorm wichtig, weil ähm, wenn man jetzt so den Anschluss verpasst, kann sein, dass man dann irgendwann so, ja, so zum alten Eisen gehört, mhm. würde ich mal sagen. Und, und nach 17 Jahren Scooter ist es auch nicht selbstverständlich. Und von daher haben wir uns da extrem viel Mühe gegeben, lange dran gearbeitet und ich hoffe, das läuft auch. Das ist schon anders. Also es ja. klingt deutlich anders als die letzten Alben. Einen großen Durchbruch hattet ihr 1994 mit Hyper Hyper. Was, was war das damals für ein, für ein Gefühl? Ich glaube, man war selber so über, über, überrollt, übermannt von diesem Erfolg, der da so von heute auf morgen kam dann irgendwie. Are you ready for the sound of Scooter? Hyper, hyper! Wenn ich so, so Interviews aus der Zeit sehe, dann denke ich immer, um Gottes Willen, waren wir da alle auf, auf Pille oder so. <lacht> Hast du denn jetzt manchmal das auf der Straße, dass Leute dich erkennen und im Zweifel irgendwie grüßen dich mit Hyper Hyper? Ja, das passiert ja ständig, ja, immer noch. Das ist ja das Witzige nach 17 Jahren und ich glaube, das wird mich auch bis ins Grab begleiten. <lacht> Alles fing ja an mit Celebrate the Nun, noch damals mit deiner Schwester Britt. Da gibt es ja auch ja. so sehr charmante, süße Videos von euch <lacht> ja, beiden. Oh <lacht> Wie fing das an und warum habt ihr dann gesagt, so, irgendwie lassen wir jetzt? Ja, das war so ein Zufall. Meine Schwester, die ist auch nach Hannover gezogen und da habe ich so, wir, wir, wir suchten eigentlich eine Sängerin, habe ich gefragt, Mensch, hast du nicht Lust? Und so, ja, fand sie ganz toll. Aber sie hatte nie so diesen Ehrgeiz gehabt wie ich. Das hat sie mir so aus Spaß eigentlich gemacht. Im Sommer diesen Jahres habt ihr ja in der Imtech Arena quasi eines der größten Konzerte von Scooter in Deutschland überhaupt gehabt. Wie fühlt sich das an, wenn da Menschenmassen vor einem stehen und nur darauf warten, dass du anfängst zu schauten, nennt man das, ne? Bei diesem Stadium Techno Inferno, das war schon so, dass ich noch nie so aufgeregt vor einer Show war, also auch Echt? schon Wochen vorher. Aber es hat ja super geklappt, also im Nachhinein war ich froh, dass wir es mal gemacht haben. Stimmt es, dass ihr, bevor ihr losgeht, euch in den Backstage-Bereich zurückzieht, nochmal konzentriert und zu euren Aktivboxen geht? Was, was muss man sich darunter vorstellen, das habe ich gelesen. Ja, das sind eigentlich... Ähm so eine ganze Batterie von Lautsprecherboxen, die, ähm, wo der Verstärker integriert ist. Das sind eigentlich Aktivboxen. Und auch wenn wir im Ausland sind, stellen die uns überall diese Mordsboxen hin und so. Ja, und da hören wir wirklich so laut, dass man sich nicht unterhalten kann. Das hat also mehrere Gründe. Zum einen, um in diese Stimmung zu kommen. Und auch damit regt mich nicht die ganze Zeit voll <lacht> Was labert der denn? Aber der redet immer über Technik. Und kurz vor der oh Show nein. möchte ich dann doch nicht wissen, welches Plugin gerade, welchen Sound und was so toll ist. Und dann ist die Musik so laut, dann sage ich immer nur, Rick, ich höre dich eh nicht. <lacht> HP, es gibt aber hier nicht nur die lauten Töne bei euch, sondern auch die ganz leisen. Du hast Fische genau. in deinem Studio. Wollen wir uns die mal anschauen? Ja. ja, ich habe im Moment vier Diskusbundbarsche. Allerdings haben die sich gerade versteckt. Ich weiß auch nicht, warum. Sind die etwas scheu? Ja, die eigentlich dabei nicht. Ist. Also meistens sind die, halten die sich hier vorne auf, sind auch ziemlich verfressen. Ja. Also ich habe mal gelesen, dass gerade diese Diskusbundbarsche so mhm. vom IQ ähnlich sind wie ein Hamster oder ein Meerschweinchen. Oh, also man kann ihnen schon was so auf gewisse Kleine Zeichen. Tricks beibringen. Ja. <lacht> nee. So, jetzt zeigt mal was. <lacht> so, das kann ich nochmal versuchen, ob sich da mal einer blicken lässt. Was ist das jetzt? 
Das ist tiefgefrorenes Rinderherz mit Knoblauch. Oh nee, erzähl mir nichts, ein Vegetarier, <lacht> Gottes Will. Du hast ja dein Zuhause auch eher ländlich, ne? am Stadtrand von Hamburg. Magst ja. du so gerne Natur, im Garten arbeiten, was mit den Händen machen? Weil Man hat ja leider nicht die Zeit, aber Spaß macht das schon. Allein sich draußen aufzuhalten oder so dann Pflanzen auszusuchen oder so, so, so ein Beet zu gestalten. Und dann, ich habe auch so Bücher über englische Gärten ah. und ich, ich, ich mag eben so englische Gärten, mit diesen schönen Buchsbaumabgrenzungen und so weiter. Auch wenn es HP gern ländlich mag, so arbeitet er doch mitten in Hamburg im Innenstadtteil Oppensen. Hier nimmt er mich mit in sein Stammlokal. Wenn ihr so nach anstrengenden Musiktourneen nach Hause kommt, wie, wie fährst du da runter? Was ist für dich so Entspannung pur? Einfach eine Woche erstmal weg, erholen, irgendwo, was weiß ich, nach Sylt oder weiter weg. Während einer Tournee ist man ja raus aus allem, was manchmal ganz schön ist. Du kriegst keine Rechnung, du kriegst <lacht> nichts, keine Post und keiner nervt dich. Man lebt nur für, die, für den Abend ja. und äh, das ist wie so ein Ausnahmezustand. Wie hältst du dich fit? Ich meine, siehst du jetzt, muss ja ehrlich sagen, frisch aus. <lacht> Danke, das wie? täuscht. <lacht> Die Fassade stimmt. Wie hält man sich frisch? Also ich laufe gerne. Was ich noch nie abkonnte, sind so Wettkämpfe oder Vereine. Ich mache es auch nur der Kondition wegen und der Optik. Wenn ich es nicht müsste, würde ich es nicht machen. Also ich kann jetzt <lacht> nicht sagen, ich ehrlich. bin so ein sportbegeisterter Typ. Ist HP noch zu haben oder ist er vergeben? Ja, wie man es nimmt. Also im Moment bin ich ja noch nicht so liiert und das, okay. ich habe es auch nicht so eilig. Deswegen habe ich mir gesagt, jetzt erstmal langsam und gucken. Du magst ganz gerne englischen Tee und, und auch englische Möbel. Woher kommt diese Faszination, dieser Spleen für die Insel? Als Kind habe ich unheimlich gern Filme gesehen wie Miss Marple oder Cat Weasel oder alles, wo so dieses urig Englische, dieses alte England so drin war. Und ähm, ich finde auch diese englische, diese klassische englische Einrichtung hat so was Zeitloses. Also da viele sagen ja manchmal, das ist ja ein bisschen spießig bei dir oder so, aber das finde ich gar nicht. Das ist eher so klassisch und zeitlos. Ja, du magst viel Englisches und um dein englisches Mobiliar zu Hause zu vervollständigen, geben wir dir die Ach, als das ist aber cool, Das ist aber cool. <lacht> Sensationell. <lacht> Vielen Dank, HP, Vielen Dank. für das liebe Gespräch. Ja, hat mich gefreut. Dankeschön.